ოქტომბერს პირველი თამაშისა. ეხ რა თქმა უნდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაქვეყნა იმ ადამიანების ჩამონათვალი, რომლებიც უზენაი სასამართლოს მოსამართლეობა სურთდა ამ თანამდებობაზე შერჩევის პროცესში იმყოფებიან 1024 დარეგისტრებულ კანდიდატებს შორის თქვენ იპოვით გენერალურ პროკურორს, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივანსაც კი აღნიშნული სიის ასევე საერთაშორისო სასამართლო საერთო სასამართლოებში ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშნული მოსამართლეების და ხორავას ქუჩის საქმეზე გამოტანილ სააპელაციო სასამართლოს განაჩენის შეფასებებს ჩვენ სოფო ვერძეულისგან ემსის ადვოკატის განმოვისმენთ იურისტის განმოვისმენთ რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება საღამომშვიდობისა სოფო მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გაცემის დუმარი სოფო მიუხედავად იმისა რომ ბევრჯერ გვისაუბრია თქვენ თან ერთად ამ თემის შესახებ სანამ გადავლოთ უშუალოდ ამ სიის შეფასებაზე ყავს უკვე 1024 ადამიანი რომელმაც დააფიქსირეს თავიანთი სურვილი და რომელთაც აქვს აქვთ ესეთი ნება რომ სცადონ ბედი ასე რა ვთქვათ ამ პროცესს პროცესებში საინტერესოა შევაფასოთ განვლილი გზა სანამ მივიღებდით უშუალოდ ამ სიას რა შეიძლება შეფასდეს ყველაზე დიდ მიღწევად და სად რჩება ასე რა ვთქვათ არსებითი პრობლემები ებატანო მაშინ დავიწყოთ მათ ინა პროცესების მოკლე მიმოხილვით კარგად ახსოვთ ალბათ საზოგადოებას 2018 წლის მიწურულს დეკემბერში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხიდან წარდგენილი მისია ახალი კონსტიტუციური ჩარჩო სამოქმედების შემდეგ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საკმაოდ მოულოდნელ და ნაჩქარევად მიიღო გადაწყვეტილება რომ პარლამენტისთვის წარედგინა ადკაციანი სია, რომელიც დარწმუნებული ვარ რომ მაყურებელს კარგად ახსოვს და მათ შორის ახსოვს ის მოვლენები, რომელიც მოყვა საბჭოს ხიდან ამ სიის წარდგენას. თავარი რა თქმა უნდა კრიტიკის ობიექტი იყო ის ფორმა, რომელიც სრულიად უგულებელ ყოფდა ყველანაირ სამართლიან გამჭვირვალე პროცესს. და სწორედ აი ასეთ ფორმით მოხდა საბჭოს ხიდან თავის დროს სიის წარმოდგენა და ძალიან ის ფართომასშტაბიანი პროტესტის მათ შორის პარლამენტის კედლებს შიგნით სერიოზული პროტესტის შედეგად მოხერხდა ის რომ მაშინ ეს პროცესი გაჩერდა და პარლამენტმა აღიარა საკუთარი როლი და პასუხისმგებლობა ამ პროცესში და დაიწყო საკანონმდებლო უცვლილებებზე მუშაობა რომელიც დასრულდა ცოტა ხნის წინ პარლამენტმა მიიღო კანონში სპეციალური უცვლილებები რომლითაც გარკვეული ჩართვა დაუდგინა ემსის უმაღლეს საბჭოს აი ამ პროცესის წარმოებას ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებას ვაჭრობის ინფორმაციის პრობლემები და საკანონმდებლო უფლებებზე მუშაობა ძალიან ესეთი ძიმა შეფასებები გაკეთდა და ალბათ საზოგადოებას ახსოვს კანონპროექტის პირველ ვერსიასთან დაკავშირებით რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობამ წარმოადგინა მართლაც ის ვერსია რომელიც ინიციირებული იყო პარლამენტის დეპუტატების მხრიდან ვერ ნაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა იმ დროს სრულიად მოწყვეტილი იყო იმ ძიმე კონტაქტს რომელიც სასამართლოში გვაქვდა ეს კანონი საერთოდ არ აღიარებდა იმ გამოწვევებს რომელიც სასამართლოს ჯარს სწორედ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ ესეთი იმ ძიმე შეფასებები როგორც ნეციის კომისიისგან ასევე ემთოლ დირისგან ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და საერთაშორისო დონეზე დაწერილმა მაი ამ ძიმე დასკვნებმა გარკვეული ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა ამ პროცესში მოხდა და პარლამენტს რა თქმა უნდა მოუწია გარკვეული დებულების გადასაღები. ძეხ სოფ საინტერესო ასევე ისიც რომ მოსამართლეთა აბსოლუტური უმრავლესობა რომლებმაც რამდენიმე თვის წინ სწორედ კანდიდატურები უკან გამოიწვია ამჟამინდელ განაცხადში რამდენიმე მათგანს ხედავ ჩამოთვლი ახლა ესენი არის მარიამ ციცკარაძე ნინო ქადაგიძე პაატა სილაგაძე მერაბ გაბინაშვილი და ასე შემდეგ პროცესს მხოლოდ გვიტიშვილი და ჩინჩალაძე გამოეთიშნენ საინტერესო თქ როდესაც კანონ პროექტის შესახებ საუბრობდით როგო შეიძლება შეფასდეს კობახიძის კანონ პროექტი და რა არსებები ცვლილებები მოიტანა მან დღეს სასამართლო სისტემაში თქვენ გახსოვს გახსოვთ როდესაც კანდიდატებმა პირველი სიის სიაში შეშეყვანილმა კანდიდატებმა კანდიდატურები მოხსნეს მაშინ რა კეთდებოდა განცხადებები რომ ისინი კანდიდატურას მართალი ახსნიდნენ მაგრამ ზად იყვნენ და ემედებოდათ რომ ნებისმიერ პროცედურას და კრიტერიუმს უპასუხებდნენ და ნებისმიერი პროცედურის გავლით მაინც ამ საკუთარ მიზნებს მოკლედ მიაღწევდნენ და ამიტომ სრულიად მოსალოდნელი იყო რომ ეს ადამიანები ხელახლა ამ სიაში იქნებოდნენ თუმცა თვალშისაცემია და ალბათ მაყურებელმა იცის რომ ორი ადამიანი ძველი სიიდან ჩინჩალაძე და ბატონი ბრიტიშვილი არ არიან ამ სიაში თუმცა ძირითადი ბირთვი მაინც შეგვიძლია თქვათ რომ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის ძირითადი ბირთვი ამ სიაში წარმოდგენილი არის როგორც ეს მოსალოდნელი იყო თქვენთვის რაც შეეხება კანონს საბოლოოდ მიღებულ კანონს 
Thank you.
და როგორც ასეთი სანდო თუ პოლიტიკური მხარდაჭერის თუ ლოიალობის მქონე ფიგურა შეიძლება პოტენციურად განიხილებოდეს კიდეც ამ ამ კანდიდატურა ამ ვაკანციაზე. საერთო ჯამში მე ვიტყვი რომ ვიტყოდი რომ თანდობის პირების მოქმედი თანდობის პირების ამ პოკუში მონაწილეობა პრობლემურია და მათი დამოკიდებულება და მათი ეს განაცხადი არის პირველად ჩემთვის პრობლემური მათი დანიშვნის ადგილების მიმართაც და სასამართლო სისტემის მიმართაც და სრულიად გაუგება რა ერთი წლის თავზე გენერალურმა პროკურორმა აღმოაჩინოს რომ ნამარ უნდა პროკურორობა და ეხლა უნდა მოსამართლეობა ან მაშინ მაშინ უნდა გამოვიდეს და ახსნას და განმარტოს რომ ის ხედვები ის სტრატეგიები ის გეგმები რომელსაც ის მივიდა პროკურატურაში არ გამოვიდა რა ცა მიზეზების გამო ვერ გააკეთა და ამიტომ აღარ აქვს სურული ამოწყობასთან კონდეს კონტაქტი ჩვენ შავათა დუმაძესთან თელი ამართის ლის გამოვიშ კონდა ძალიან ბევრი კითხვა მაგრამ კარგად აქვს ვიცის მოსახლეობამ რომ პრაქტიკულად ანაი კონტაქტის შესაძლებლობა ჩვენ არ ქონია გენერალურ პროკურორთან და ის ერთი წელია შეიძლება იყოს რომ ძალიან იშვიათად ჩანდა როგორც მედიაში ასევე ჩვენთან არ ქონია ანაი კომუნიკაცია ამიტომ სრულად აუხსნელი და გაუგებარი ახლა მისი ეს დაწყოტილება ისე როგორც სხვა თანდაობის ქონე პირების რომლებიც ჩემიაზე საკუთარ ბადეს უნდა ასრულებდნენ იქ სადაც დაინიშნენ და არ უნდა ტოვებდნენ შთაბეჭდილებას თუ განცდას რომ ისინი მაზე ვთქვათ საი მაგალითად ტრანზიციის პერიოდი იყო პროკურატურაში ყოფნა შავ თადუმაძისთვის სანამ უფრო უკეთესი და მისაღები ვაკანსია გამოჩდებოდა მისთვის მაგალითად ეხლა ისეთ განცდ დარჩება რომ რაღაცა ეს გარდამავალი პერიოდი იყო მის პროფესიულ ცხოვრებაში პროკურატურა და ახლა გამოჩდა უფრო მისაღები ვაკანსია და გადადის ამ პოზიციაზე რა თქმა უნდა მეორე არგუმენტის ძალაში რჩება რომ ის არის საკმაოდ ხანდო და მაღალი პოლიტიკური მხარდაჭერის მქონე ფიგურა, რომლის სასამართლოში ყოფნაც, უზენაე სასამართლოში ყოფნაც შეიძლება პოლიტიკური ხელისუფლებისთვის ეს ხაი საერთო სასამართლოებში დანიშნული დანიშნული მოსამართლეები შესახებაც აუცილებლად უნდა კითხოთ სადაც არსებული 53 თქვენ ვაკანციებს ეცაობროდით 53 ვაკანციიდან 72 განცხადი იყო წარდგენილი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კი 54 მოსამართლე დანიშნა აქ და 59 უვადოთ და უმაღლეს საბჭოში ასევე კენჭის ხვრის შედეგად სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის პალატაში დაინიშნა უვადოთ კაბელების და ციანიდის საქმეების მოსამართლე ბესიკ ბუგინი ბუგიაშვილი ბუგიანიშვილი დია ხამდეთ მოსალოდნელი იყო ეს ფაქტი თქვენთვის და რას ნიშნავს როდესაც ეს ადამიანი აი ამ პოზიციაზე მივიღეთ. ამ დიდი ხანია რომ ახალი თემა ბუგიანიშვილის მედიაში შუქდება საზოგადოება იგებს ამ საქმეების შესახებ წუთში წამში შემოგვერთება რადგან მცირე ტექნიკური ხარვეზი იყო ხმა არის მოდა კარგად და ჩვენ საუბრობდით საერთო სასამართლოებში დანიშნული მოსამართლეების შერჩევის თაობაზე და სწორედ სოფოს შეფასება გაინტერესებდა და სწორედ რადგან ჩვენ საუბრობთ ჩვენი საუბრის მთავარი თემა არის ის რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი სარგებლობს აღნიშნული საკითხი საერთო სასამართლოებში და ზოგადად სასამართლო სისტემაში მოსამართლეების დანიშნვის წესი და ჩვენ ასევე რამდენიმე წუთში ჩვენ მაყურებელს უნდა უთხრათ რომ გიორგი თუმანიშვილიც შემოგვერთება და სწორედ აი ამ საკითხზე მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თუმცა მანამდე სოფო დაგვიბრუნდა თუ არ ვწდები როგორ გესმით ჩვენი თუ ჩემი ხმათი ძალიან მოკლე დაუსრულება აზრს მოსამართლეების დანიშვნის სისტემა არის ერთ-ერთი ფაქტორი რომელთაც საზოგადოება თავის დამოკიდებულებას აყალიბებს სასამართლო სისტემის მიმართ და ზუსტადაც ის განსაზღვრავს სასამართლოს მიმართ ნდობას ვინ და როგორ ინიშნება სასამართლოში ამიტომ არის რომ ზუსტად იმ პერიოდზე ემთხვევა საზოგადოების თვალში სასამართლოს რეპუტაციის კლება ბოლო წლებში როდესაც ყველაზე ოდიოზური ფიგურები ინიშნებოდნენ სასამართლოში უვადოდ და ეს არის გასული 2-3 წლის პერიოდი 2014-2015 წელს ჩვენ ხედავდით რომ საზოგადოების მოლოდინები სასამართლო სისტემის მიმართ პოზიტიურად იცვლებოდა და ნდობა იმატებდა თუმცა 2014-2015 წლის შემდეგ როდესაც დაიწყო იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ყველაზე პრობლემური წარსულის მქონე ოდიოზური მოსამართლეების უვადოდ გადანიშნა სისტემაში სწორედ აი ამ პერიოდს უკავშირდება საზოგადოების ნდობის კლება სასამართლო სისტემის მიმართ ამიტომ ეს ბოლო დანიშნებით მათ შორის რამდენიმე მოსამართლის რომლის სახელი და გვარიც პრობლემურ საქმეებთან არის ასოცირებული რა თქმა უნდა ამ დობაზე 
արգատը պոզիտիուրատ առայի սախյապատը չույն անիշետեքևս կիտեղուկը մետատ նախավտ ախլո մոմավոլջի։ Ամիտոմ արիս պրոբլեմարոդիսած իրդիսիս ումաղլես սապճոս առաների անգարի շոլ դեպուլեպա։ Հավուսի կատեց խոտիլավ էպիս մի մարդարավ, սազոգադովիս մի մարդարավ, առայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայնայ